ব্যক্তিগত উদ্যোগে হোক সরকারি উদ্যোগে হোক আপনারা জানেন যে অনেক আইসোলেশন থাকে তো আইসিউ তে থাকতেছে আইসোলেশন থাকে তখন তাদের টেম্পারেচার তাদের হার্ট বিট বাড়তে কিনা খুব দূরে থেকে যেটাদের মনিটরে <laughs> বাংলাদেশে যেটা হয় এটাকে বলে ড্যাশ মনিটর ড্যাশ মনিটর সরাসরি কেবল দিয়ে কানেক্টেড করা তো এটা অনেক সময় আমাদেরকে তো কাছে যেতে হয় যার ফলে আমরা রিমোটলি আমরা এটাকে অ্যাক্সেস করতে পারি এবং যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে সেটা করা আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো এটা কি আপনার ছিপ একটা 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 ছিপ দিচ্ছেন ওদেরকে নাকি মোবাইল যেরকম আছে বাইরে থেকেও আমরা এটাকে মনিটরিং করতে পারি এবং আমেরিকা থেকেও যদি আমরা মনে করি ক্লাউড বেস আমরা অনলাইনে ক্লাউড বেস এ করতে পারি এখানে তো রেকর্ড থাকে যে কখন পেশেন্টটা মারা যাচ্ছে 
যুগান্তকারী পদক্ষেপ হবে বলে আমি আমরা আমি আমি নিজে একজন দেখছি যে এটা অনেকের জন্য প্রয়োজন আপনি মেডিকেলে প্র্যাকটিসে আছেন তো আপনার অভিজ্ঞতাগুলো আমরা যদি বাংলাদেশে নিয়ে যেতে পারি সেটা হবে একটা বিশাল একটা পদক্ষেপ বাংলাদেশের আজকে যে ডাক্তাররা যেভাবে আক্রান্ত হচ্ছে স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হচ্ছে তো একটু কি বলবেন ডক্টর মাহমুদ আপনি সেক্ষেত্রে আপনি স্পেশালি এই ডায়াবেটিক এবং হার্ট ডিজিজ পেশেন্টরা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ভাল নারী বল হয় যেন আক্রান্ত হয় তো এবং আপনি নিজেই এখানে মনিটরিং করছেন ওই সেকশন গুলোতে তো একটু বলুন তো যদি আমরা এই সেবাটা বাংলাদেশে নিয়ে যেতে চাই সেক্ষেত্রে কিভাবে এটা আমরা করতে পারি বা আদৌ সম্ভব কিনা হ্যাঁ এটা অবশ্যই বাংলাদেশে নেওয়া সম্ভব এটা যেহেতু খুব বেশি কমপ্লিকেটেড না স্মল ডিভাইস এবং এইটা যেহেতু ওয়াইফাই এর মাধ্যমে কানেক্ট করা যেতে পারে এবং ইন্টারনেট তো বাংলাদেশে ভালো স্পিড আছে সেটা আমরা রিমোটলি হসপিটালের বাইরে থেকে করা যেতে পারে এবং ইভেন দো ইনফরমেশনটা ডাক্তার তার মোবাইলের ভিতর দেখতে পাবে যে এইটা কি অবস্থা হার্টের বাড়তেছে কিনা ইনফেকশন বেড়ে যেতেছে কিনা এর অক্সিজেন মেইনলি কোভিড پیشنটের যে ক্ষেত্রে হয় এই কোভিড پیشنটের কি হচ্ছে যে চেস্ট কম্প্রেশন হচ্ছে অথবা অক্সিজেন নিতে পারতেছে না তো ব্লাড এর ভিতর অক্সিজেন সাপ্লাই কমে যাচ্ছে সো আমরা ডিভাইস দিয়ে রিমোটলি দেখতে পাবো যে অক্সিজেন সাপ্লাই কমে যাচ্ছে কিনা তার মানে কি پیشنট গোইং টু বি শ্বাসকষ্ট হওয়ার আগেই আমরা ধরতে পারবো যে লেভেল ধরতে পারবো কোভিডটা কোথায় আছে হ্যাঁ যে কতখানি এবং ইভেন আমরা ডিভাইস যদি پیشنটের গায়ে লাগায় দেশে বাসায় যদি লাগা রাখে রিমোটলি এটাও আমরা দেখতে পাবো پیشنট কে আইসিইউ তে জল আসতেছে না আগে থেকে যখনই অক্সিজেন লেভেল কমে আসতেছে এখানে অ্যালার্মিং সিস্টেম আছে অ্যালার্মিং সিস্টেমের মধ্যে আমরা বুঝতে পারবো যে অক্সিজেন লেভেল কত সো বিফোর আমাদের লাংস এর অবস্থাটা খুবই খারাপ হয়ে যাওয়ার আগেই আমরা তো বুঝতে পারবো যে অক্সিজেন লেভেল ব্লাডে কত আছে তার মানে আমরা সেই ক্ষেত্রে ব্রিদিং এক্সারসাইজ করলাম অথবা অক্সিজেন সাপ্লাই দিলাম অথবা ইমার্জেন্সি ডাক্তার কে জানাইলাম আমরা নেবুলাইজ করতে পারলাম এই আমরা অনেকটা প্রিভেন্টিং কোভিড পে যখন আমরা যে শ্বাসকষ্ট হয় আমরা জানি যে শ্বাসকষ্ট হয়ে গেলে কি রিভার্স করে একটু কঠিন রাইট শ্বাসকষ্ট হবে যখন আমাদের অক্সিজেন লেভেলটা কমে যাচ্ছে হুম তো এই ডিভাইস দিয়ে আমরা ইজিলি অক্সিজেন লেভেলটা বের করতে পারবো যে কতখানি তাহলে শ্বাসকষ্ট হওয়ার আগেই আমরা বুঝতে পারবো রাইট এবং এটা আমরা যে নট এই আইসিইউ তো আমরা ইউজ করতে পারতেছি যারা ভর্তি আছে যারা কোয়ারেন্টাইনে আছে তারা কোয়ারেন্টাইনে আছেন তারা তো ইউজ করতে পারেন সবাই হ্যাঁ কোয়ারেন্টাইনে যারা আছে তারা তো হঠাৎ করে যদি বেশি হয়ে যায় আর তাদেরকে যদি আমরা ডিভাইসটা লাগায় দেই তাহলে রিমোটলি আমরা বুঝতে পারবো যে তাকে আইসিইউ তে নিতে হবে কিনা তো আইসিইউ তে আমাদের নেওয়া লাগতেছে না নেওয়ার দরকার পড়তেছে না যদি আগে থেকে আমরা মনিটরিং করি কারণ আমরা জানেন যে ভেন্টিলেশনে যাওয়াটা খুবই টাফ এবং খুবই কমপ্লিকেটেড এবং এক্সপেন্সিভ তো তাই না রাইট তো প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিউর আপনারা ডক্টর মাহমুদ আপনি মনে হয় জানেন যে আজকে যারা ভেন্টিলেশন নিচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে 80% এর মানে বেশি কিন্তু ফিরে আসছে না সো 80% মিনিমাম মানে মোর দ্যান 80% پیشنট আর ভেন্টিলেশন থেকে ফিরে আসছে না নিউইয়র্কে আমরা আমাদের কিছু پیشنট দেখেছি নিউইয়র্কে আমরা অনেক নিউজও দেখেছি আমরা দয়া করি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন যদি এই সুযোগটা আমরা পৌঁছে দিতে পারি নিঃসন্দেহে নিঃসন্দেহে এটা একটা যুগান্ত করার পদক্ষেপ হবে বলে মনে করি বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে যেখানে ডাক্তাররা বেশি আজকে ভার্না রেবল ডাক্তাররা যদি ভার্না রেবল হয় তাহলে আমাদের চিকিৎসা সাথে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তো ডক্টর মাহমুদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা চেষ্টা করব জি বলেন এখানে একটা বিষয় আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো যে একটা আমাদের মেডিকেলের বইতে অনেক কিছুতে লেখা থাকে কিন্তু এক্সপেরিয়েন্স আমরা বছর পর বছর একজন প্রফেসরের সাথে এক্সপেরিয়েন্সটা নেওয়ার জন্য ট্রাই করি আমরা অনেক লুজ করতেছি একটা লাইফ 
তো আমরা যদি এই অ্যাক্সেসটা করে দিতে পারি প্রফেসরের কাছে যে সে মোবাইলের ভিতরে প্যাশেন্টকে ফেস টু ফেস দেখতে পাবে কি অবস্থা প্যাশেন্ট সিটিসফাইড সে কথা বলতে পারতেছে আইসিইউ তে অথবা কোয়ারেন্টাইনে এবং আমরা সেভিং দা ডক্টর আর সেভিং দা ডক্টর মানে হচ্ছে আমরা আমাদের ন্যাশন আমাদের ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলো যারা আছে এদিকে আমরা করতে আমার মনে হয় যে বাংলাদেশ সরকারের এই বিষয়ে একটু উদ্যোগ না উচিত জি জি এবং আমি ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি যে যদি কোন হেল্প লাগে এটাকে সেটআপ করার বিষয় এটাকে আইটি সেকশন কিভাবে ডিভাইস করে এবং এটা নেটওয়ার্কিং এর বিষয়গুলো এই অল টুগেদার আমার নিজের ক্ষেত্রে মনে হয় যে আমরা বিদেশি মানুষদেরকে আমরা হেল্প করতেছি হোয়াই নট আমরা বাংলাদেশের মানুষ কে আমরা হেল্প করতে পারি কিনা এটা যে এটা যে খুব কঠিন জিনিস তা না বাট নিট সাম লাই রিয়েল এক্সপেরিয়েন্স বাংলাদেশে অনেক ডাক্তারই মনে করে যে আমাদের দরকার বাট এটা কিভাবে সম্ভব এটা যদি প্র্যাকটিক্যালি না জানা যায় এটা অ্যাকচুয়ালি একটু লিটল বিট इकुपमेंट लगे कम्पानी ग कारण सैनिटाइजार जिसपत्र मानवतार दिक सेवा करते चान धन्यवाद